Hi friends, this is Asim from Campus of Center of Faculty of Law Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of professional ethics which he mentioned in our case mat. Case ka naam hai Inre Honorable Justice C.S. Kernan. Yeh 2017 ka case hai. Aur yeh jo case hai, woh mukh roop se contempt of court pe bade hai. To ab is case ke fact issue ajajin pe aate hain. Yeh kahani hai high court ke ek aise judge ki jinne Supreme Court ki garima ko aghaat pohunchane ke liye jail bhej diya gaya tha. To ab is case ke brief fact pe aate hain. Is case ke fact yeh hai ki Justice Kernan को मद्रास हाई कोर्ट में अपॉइंट किया गया था जब वो मद्रास हाई कोर्ट में एज ए जज थे तो वो अपने कलीग जजेस पे हमेशा ये आरोप लगाते थे कि चूंकि वो दलित हैं तो उनके कलीग जजेस जो हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं और वो जो है अपने कलीग जजेस पे ही एस सी एक्ट जो है इम्पोज करते रहते थे जब इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को चली तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए जस्टिस कन्नन का ट्रांसफर कलकत्ता हाईकोर्ट कर दिया लेकिन जस्टिस कन्नन अपने इस ट्रांसफर से खुश नहीं थे और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखी जिसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि हायर जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के 20 जजेस करप्शन केस में इन्वॉल्व हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सी एस कर्नन से कहती है कि ये क्या क्या आपने आपने तो सुप्रीम कोर्ट के डिग्निटी पे ही वार कर दिया अब आपके अगेंस्ट में कंटेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सी एस कर्नन को उनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल ड्यूटी से डिस्चार्ज कर देती है और सात जजेस की बेंच को कंस्टिट्यूट करती है उनके अगेंस्ट कंटेम्प प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए जस्टिस सी एस कन्न भी कहाँ मानने वाले थे उन्होंने भी उन सात जजेस के अगेंस्ट एस सी एस टी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट नाइनटीन एटी नाइन के तहत मामला दर्ज कर लिया और अपने घर से ही उनके खिलाफ हियरिंग शुरू कर दी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सी एस कन्न से कहा कि आपके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर हुई है तो इस पर जस्टिस सी एस कन्न कहते हैं कि आपके भी सात जजेस के अगेंस्ट में हमने अपने घर से एस सी एस टी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट नाइनटीन एटी नाइन के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसकी भी हियरिंग हो रही है तो आप उन सात जजेस को बोलिए कि मेरे सामने में अपीयर हो इस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कहीं इनका दिमाग तो नहीं हिल गया जो इस तरह के उल्टे सीधे ऑर्डर देते जा रहे हैं लगता है इनकी दिमागी संतुलन सही नहीं है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक मेडिकल टीम भेजती है उनकी दिमागी संतुलन को जाँचने के लिए जैसे ही मेडिकल टीम उनके घर आती है वो मेडिकल टीम से कहते हैं आई एम ओके मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा दिमाग संतुलन बिल्कुल काम कर रहा है और वो मेडिकल टीम को वापस भेज देते हैं जब इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को चलती है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है इट्स एनफ बहुत हो गया अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सी एस कन्न के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू कर देते हैं जब इस बात की जानकारी जस्टिस सी एस कर्नन को चलती है तो जस्टिस सी एस कर्नन वहाँ से भाग जाते हैं और भाग के कैम्बटूर पहुँच जाते हैं और पुलिस कैम्बटूर में जाकर के उन्हें अरेस्ट करती है तो इस केस का इशू यह है कि क्या हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है या नहीं तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट कहती है जस्ट बिकॉज यू आर जज इट डजेंट मीन यू कैन डू एनी थिंग दे इज नो वन अब द लॉ एंड अथॉरिटी अब द नेशन एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ सुप्रीम कोर्ट आगे कहती है कि जस्टिस सी एस कर्न ने प्रधानमंत्री को जो लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि हायर जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के बीस जजेस करप्शन में इन्वॉल्व हैं तो उस लेटर के सपोर्ट में कोई भी एविडेंस नहीं लगाया था और साथ ही प्रजेंट में भी उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है यानी कि उनका ये जो एलिगेशन है पूरी तरह से बेसलेस है कोई एविडेंस ही नहीं है उन्होंने सिर्फ ब्लेम किया है और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी पे आघात पहुंचा है फाइनली सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सी एस कर्नन को क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट छः महीने की सजा सुना देती है और जस्टिस सी एस कर्नन को सिटिंग जज होते हुए भी जेल जाना पड़ता है वैसे तो ये केस यहीं पे ख़त्म हो जाता है लेकिन इस केस ने कुछ फैक्ट को एस्टेब्लिश किया है और कुछ क्वेश्चन को भी रेज किया है जिसमें सब प्रमुख हैं पहला कि एक सिटिंग जज को भी उसके ऑफेंस के लिए जेल भेजा जा सकता है चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ही क्यों ना हो दूसरा इंडिया में कोई भी ऐसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है जहां पर कोई भी पर्सन किसी सिटिंग जज के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सके तीसरा जज के ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट के लिए जो कॉलेजम सिस्टम है उस पर भी ये केस क्वेश्चन उठाता है चौथा हाई कोर्ट के जजेस को डिसमिसल करने का जो प्रोसीजर है उस पर भी ये केस क्वेश्चन उठाता है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंशन है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को तभी उसके पद से हटाया जा सकता है जब पार्लियामेंट में ये बहुमत से पारित हो जाए कि उस जज को उसके पद से हटाया जाना है लेकिन प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये डिसाइड किया 
कि जस्टिस सी एस कन्नन को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ड्यूटी से डिस्चार्ज किया जाना है पांचवा मीडिया रोल पर भी ये केस सवाल खड़ा करता है जस्टिस सी एस कन्नन ने सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को आघात तो पहुंचाया ही लेकिन मीडिया ने भी इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी मीडिया ने इस सारे कवरेज को कुछ इस तरह से दिखाया जिससे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर आघात पहुँचता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मीडिया ने ऐसा दिखाया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जंग में आखिरी जीत किसकी होगी यानी कि एक जुडिशियल मामले को एक जंग का रूप दे दिया मीडिया ने और छठा ये केस एस सी एस टी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े करता है कि अगर एक हाई कोर्ट का सिटिंग जज इस एक्ट का गलत इस्तेमाल कर सकता है तो क्या हम समान जनता या फिर पुलिस से इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस एक्ट का सही से इस्तेमाल करेगा तो इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट यही है आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और यही उम्मीद करूँगा कि आप भी हमारे यूट्यूब परिवार का सदस्य बने हमें बहुत खुशी होगी थैंक यू सो मच